വാട്ടർ പമ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് വരും അതിപ്പോ എൺപത് ശതമാനം അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം കർഷകർ അടച്ചാൽ മതി ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം അടച്ചാൽ മതി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒ ഇ എമ്മിൽ നമ്മൾ തന്നെ അസംബ്ലി ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപനപ്പൻ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കട്ടപ്പനയിൽ കൊല്ലംകുടി അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയിലാണ് നോക്കിയേ നമ്മുടെ കൃഷി സംബന്ധമായ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊരു അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും യഥാർത്ഥ കർഷകർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരായ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആനന്ദ് ആനന്ദ് നമ്മുടെ കൊല്ലംകുടി അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി മെഷീനറി ഞാൻ കാണാത്ത പോലും മെഷീനറീസ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എത്തിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പല സാധനങ്ങളും ചെറിയ കർഷകർ പോലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ കർഷകർ പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കിനും അങ്ങനെ എല്ലാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാം ശരി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൃഷി ആവശ്യമായ മെഷീനറീസ് പമ്പ് സെറ്റ്സ് അഗ്രി അഗ്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവത്ര ഐറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്യുന്ന ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും കൃഷിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചെയിൻസോ മരം മുറിക്കുന്ന ചെയിൻസോ ബ്രഷ് കട്ടറുകൾ വാട്ടർ പമ്പുകൾ ജനറേറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയ ഒരു നിരവധി ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഷോറൂമാണ് ഈ കൊല്ലംകുടി അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റീറ്റെയിൽ ഞങ്ങളുടെ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പാണ് ഞങ്ങളിത് ഇത് ഇത് കൂടാണ്ട് ഹോൾസെയിൽ ഡിവിഷനും ഉണ്ട് ഞങ്ങളിത് ഒരു സെൻട്രൽ കേരള നമ്മൾ ഇടുക്കി കൂടാണ്ട് തന്നെ തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഏരിയകളിലെല്ലാം സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സ്റ്റില്ല് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അഗ്രി മെഷീനറീസ് ആണ് ഇത് ചെയിൻസോ ഇത് ബ്രഷ് കട്ടറ് ഇത് ഇത് മരം മുറിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് ഇത് ബ്രഷ് കട്ടറ് നമ്മുടെ പുല്ലൊക്കെ വെട്ടുന്ന ഇത് നമ്മുടെ കാർ വാഷറാണ് കാർ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ജനറേറ്റർ വേറെയാണ് ഹോണ്ടായുടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോണ്ടായുടെ നമ്മൾ ഹോണ്ടായുടെയും സ്റ്റില്ലിന്റെ ഒക്കെ ഓത്തറൈസ്ഡ് ഡീലേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇത് ലോൺ മൂവറാണ് അത് റിസോർട്ടുകളിലും പുൽമേടുകളിലും വീടിന്റെ ഒക്കെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിടാനും ലോൺ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ലോൺ മൂവേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇത് കൂടാണ്ട് സ്റ്റില്ല് കൂടാണ്ട് നിരവധി കമ്പനികളുണ്ട് കിസാൻ ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു നിരവധി കമ്പനികളുടെ ഇലക്ട്രിക്കും അല്ലാത്ത മോഡൽസും ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻസോസ് ഉണ്ട് ചെയിൻസോ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം കാർ വാഷേഴ്സ് ആണ് കാർ വാഷേഴ്സ് തന്നെ പല പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കാർ വാഷറുകളുണ്ട് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട് വീട്ടിലേക്കും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് വീടിൻ്റെ മുറ്റം ക്ലീൻ ചെയ്യാനും എല്ലാ പർപ്പസിനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാ എല്ലാ പറ്റ എല്ലാ പർപ്പസിനും ഇപ്പം പെയിൻറ്റിങ്ങുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിലും വീടിൻ്റെ റൂഫിങ് കഴുകാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള കാർ വാഷേഴ്സ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി എയർ കമ്പ്രസർ ആണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് വർക്കുകൾക്കൊക്കെ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വണ്ടി വണ്ടി പണിയുന്നവരും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ് കമ്പ്രസറുകൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കുറെ കൂടെ നമ്മുടെ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്പി മുറിക്കാനും ഷീറ്റ് മുറിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളതും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻസ് ആണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പവർ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാർപ്പൻട്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പവർ ടൂൾസുകൾ പ്ലംബേഴ്സിനുള
അപ്പോൾ എനിക്കിതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് കട്ടർ വേണം അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾക്കൊരു സബ്സിഡി ആവശ്യ സബ്സിഡിയിൽ ഇത് എടുക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളൊക്കെ ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് അവിടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മെഷീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് അപ്രൂവ് ആയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചറിയ അറിയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് സാധനം എടുക്കാം നിങ്ങൾ പൈസ അടയ്ക്കുക സബ്സിഡി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ആദ്യം ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും എൺപത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് സംഘങ്ങൾക്ക് എൺപത് ശതമാനവും വ്യക്തികൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം അത് ഇവിടെ അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അപ്പൊ അതൊന്നും നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഏത് മെഷീനും നമുക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത് ഏതാ വ്യക്തികൾക്കാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എവിടെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉപയോഗി പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഒരു ആളുകളുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അത് പഠിക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം പക്ഷെ എല്ലാ മെഷീൻസും നമുക്ക് പ്രവർത്തി പ്രവർത്തനം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല യൂസ് ചെയ്തവർക്കാണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും ഇല്ല അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടും അത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇപ്പോൾ എനിക്കും എനിക്കിത് അറിയത്തില്ല ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പലർക്കും അറിയണമെന്നില്ല അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊള്ളാം ആ ഇത് നമ്മുടെ ലോൺ മൂവേഴ്സാണ് ഇത് പവർ വീഡർ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഉഴുതു മറിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം മെഷീനാണത് കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മെക്കനൈസേഷനുമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള എല്ലാ മെഷീനറീസും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷോപ്പിലുണ്ട് ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ പമ്പ് സെറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള നിരവധി മോഡലുകളാണ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മോഡലുകളാണ് കൂടുതൽ എസ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളിലാണ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത് വാട്ടർ പമ്പാണ് പെട്രോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പമ്പാണ് ഇറ്റ് സെയിം പർപ്പസ് തന്നെ അത് ഇലക്ട്രിക് ആണ് ഇത് പെട്രോൾ പമ്പാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊരു നിശ്ചിത ഹെഡ് ഉണ്ട് ആ ഏരിയയിലുള്ള ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ പെട്രോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പമ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മോണോബ്ലോക്ക് പമ്പ് സെറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ വീട് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതലും പോകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള മോഡലുകളാണ് ഇത് ഓപ്പൺ വെല്ലിൽ ഇടുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ വെല്ലിൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇറക്കിയിടുന്ന പമ്പ് സെറ്റാണ് ചെറുതെല്ലാം വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു അര എച്ച് പിയുടെ മോഡലുകളാണ് അര എച്ച് പി തൊട്ട് ഒരു അര മുക്കാൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഏത് സ്റ്റേജിലുള്ള പമ്പുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം പമ്പ് പമ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് എല്ലാം പമ്പ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം പെട്രോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പമ്പുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ആണ് ഇത് പെട്രോൾ ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടുതലും എസ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കൊക്കെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകൾ വ്യക്തിപരമായ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കുമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇവിടെ ഒരു കൃഷി മേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ പോർട്ടബിൾ ആണ് ആളുകൾക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാം അതായത് കൂടുതൽ സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് ആളുകൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് വെള്ളം അടിക്കാനും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് വരുന്നത് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വീട്ടിലെ ഗാർഡൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പുള്ള ചെറിയ ഹാൻഡ് ടൂൾസുകളാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഗാർഡൻ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും മരങ്ങളൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും ഏകരങ്ങളൊക്കെ മുറിക്കാനും ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടൂൾസുകളാണ് ഇതെല്ലാം
ഏലം അല്ലാതെയുള്ള കൃഷികൾക്ക് എല്ലാ സ്പൈസസ് കൃഷികൾക്ക് ജാതി കുരുമുളക് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മരുന്നടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന എച്ച് ഡി പി സ്പ്രേയറുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി തൊട്ട് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വരെയുള്ള പല ഇതുണ്ട് കൂടുതൽ വലിയ വലിയ പ്ലാന്റേഷൻസിലേക്ക് വലുത് വേണം നമുക്ക് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസും ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വ്യക്തികളാണോ വാങ്ങിച്ചു പോകുന്നത് കൂടുതലും വ്യക്തികളാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് ഹോൾസെയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ എച്ച് ഡി പി സ്പ്രേകൾക്ക് മരുന്ന് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹോസുകളാണ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു നോസിലും കൂടെ കൊടുത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും സർവീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ നമുക്കൊരു ഓതറൈസ് സർവീസ് സെന്റർ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ എന്ത് മെഷീൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന എന്ത് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും സ്പെയർ പാർട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോണ്ട തുടങ്ങിയ മുൻനിര കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് ഡീലറും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഓതറൈസ് സർവീസ് സെന്ററും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഹോണ്ടയുടെ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് അവർ അവരുടെ ജില്ലകളിൽ കാണത്തില്ല ഇതിന്റെ അവരുടെ ജില്ലകളിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ഏത് ജില്ലയിലാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ സർവീസ് പോയിന്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സബ്സിഡി വരുന്നതാണോ ഇതിൽ എല്ലാ സ്പ്രേകൾക്കും നമുക്ക് സബ്സിഡി ഉണ്ട് സ്പ്രേകൾ എല്ലാം തന്നെ സബ്സിഡിയിൽ കവേർഡ് ആണ് സ്പ്രേകൾ ഇതൊരു വലിയ എഞ്ചിനാണ് അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന എഞ്ചിനാണ് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ ആണ് നമുക്കിത് തോളത്ത് ഇട്ട് ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തോളത്തിട്ട് നമുക്ക് മരുന്നടിക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ വീട്ടിലെ കൃഷികൾക്കും പൂച്ചെടികൾക്കും അല്ലാതെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് പതിനാറ് ലിറ്റർ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഇത് പതിനാറ് ലിറ്റർ ആണ് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അവിടെ കണ്ട ചെറിയ ചെറിയ സ്പ്രേ ഒരു ലിറ്ററിന്റെ പതിനാറ് ലിറ്റർ പതിനെട്ട് ലിറ്റർ ഇത് അടുത്തത് പതിനെട്ട് ലിറ്റർ ഇത് മാനുവൽ ആണ് ഇത് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇതും ഇതും ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അല്ല ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് തോളത്തിട്ട തോളത്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാം മരുന്ന് അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഹാൻഡിൽ വെച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നടക്കാം പ്രഷർ കൊടുക്കണ്ട ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കണ്ട മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഗോഡൗൺ ആണ് നല്ലൊരു കസ്റ്റമർ വൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്കൊരു നല്ല റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെയും ഗോഡൗൺ ഞങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ ഗോഡൗൺ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഗോഡൗൺ ഉണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സബ്സിഡിയുടെ റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് കസ്റ്റമർ കെയർ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഓഫീസിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫുകൾ ഇവരതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നതും അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഓഫീസിലാണ് കസ്റ്റമറിന്റെ അക്കൗണ്ട് കസ്റ്റമറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല കസ്റ്റമറിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സബ്സിഡി ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല വരുന്നത് കസ്റ്റമർക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ അലനുണ്ട് അലനും ഇതിന്റെ ഓണറാണ് അപ്പൊ അലന് ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ദിവസിട്ടാ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പവർ ടൂൾസ് ഡിവിഷന്റെ വേറൊരു ഏരിയയാണിത് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ ആക്സസറീസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മിഷനറീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ സ്റ്റോക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഒരു ഗോഡൗൺ ഏരിയ പോലെയുള്ള ഒരു ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരം സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ത് മെഷീനറി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കൃഷിയുടേത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ കൃഷി മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പം കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയുള്ള വർക്കേഴ്സിനായിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം പിന്നെ ഓരോ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സും അങ്ങനെയുള്
അതായത് സബ്സിഡിയിലുള്ള എല്ലാ മെഷീനറീസും നമ്മളിവിടെ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നാൽ കാണിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം എല്ലാ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ആ ഈ ഇരിക്കുന്ന മോഡൽസ് എല്ലാം സബ്സിഡിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ സബ്സിഡി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സംശയം വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിലുള്ളത് മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അതെയുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലാഡർ ഉണ്ട് പോളുണ്ട് തോട്ടി അതൊക്കെ ഒരു ട്വന്റി ഫീറ്റ് വരെയൊക്കെ പൊക്കാന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഫീറ്റ് വരെ പൊക്കാന്ന് ടൈപ്പ് ഫൈബർ തോട്ടിയാ ഫൈബർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പം ഈ കറണ്ട് കമ്പിയിലൊക്കെ പിടിച്ചാലും ഷോക്ക് അടിക്കാണ്ടിരിക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാം അതിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ആ വരുന്ന ഇപ്പം അതെ നെറ്റ് ഉണ്ട് കത്തിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം അതെ അതെ ഇതെല്ലാം സബ്സിഡിയിൽ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ട്രോളി ഉണ്ട് ഈ വരുന്ന ട്രോളി ടു വീലും വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ വീലും വരുന്നുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി അതൊരു സിംഗിൾ പീസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും സിംഗിൾ പീസ് ആണ് ടെൻ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫീറ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ഫീറ്റ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം ആ ബ്രഷ് കട്ടേഴ്സ് ആണ് അത് മാത്രം പെട്രോൾ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സബ്സിഡിയിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഓപ്പറേറ്റഡ് വരുമ്പോൾ ഈ സ്പ്രേയേഴ്സ് പിന്നെ പമ്പ് സെറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒരുപാട് പ്രയോജനമാണ് അത് സ്മാം ചെയ്തപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഘങ്ങൾക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഒരു മോർ ദാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ റീസെന്റ്ലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സബ്സിഡി ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് അത് ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പം ഈ മോഡൽ വരുമ്പോ ഇത് ജി എക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ ഏറ്റവും പവർ എഞ്ചിൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോ ഇപ്പം ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വാട്ടർ പമ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് വരും അതിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് സബ്സിഡി അതെ സബ്സിഡി ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പം സ്മാമിലാണെങ്കിൽ അത് സംഘങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് വരെ ഉണ്ട് അതാകുമ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം കർഷകർ അടച്ചാൽ മതി ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം അടച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ആകുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഇലക്ഷനൊക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അതിന് നവംബറിലോട്ട് സ്മാമിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഏകദേശം മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനം ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കൈ കിട്ടും കൈ കിട്ടും അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷന്റെ സർവീസും സ്വയ പാർട്സും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്പ്രേയർ വരുമ്പോ നമുക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് ഇത് വരുമ്പോ ഇതിനാണെങ്കിലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആണ് വ്യക്തിഗതമാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അല്ല എങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് സംഘങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അതായത് രജിസ്റ്റേർഡ് സംഘമായിരിക്കണം സർക്കാരിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾ പാൻ കാർഡ് ഉള്ള സംഘമായിരിക്കണം എല്ലാ മോഡൽസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ ഇപ്പം അതിന്റെ ആ എച്ച് പിയിലുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇത് ഒന്നര എച്ച് പി ഇത് വൺ എച്ച് പി പിന്നെ ഹോണ്ടാടെ പെട്രോൾ ഓപ്പറേറ്റഡ് അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പമ്പിന്റെ ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ബ്രഷ് കട്ടർ വരുമ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് അതാണ് അതിപ്പോ പല ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഗ്ലോബൽ അങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡ് ഇത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ അതിന് ആറ് അതെ അതെ ഇത് ഇത് ഈ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്മാമില് അതായത് കമ്പനിയും കൂടെ അപ്രൂവ് എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം ഇപ്പം കറന്റ്ലി റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സിഡി ഉണ്ടല്ലോ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ല അത് വേറൊരു ഒരു ഒരു സി എസ് ആർ ഫണ്ടിങ് ഉള്ള ഒരു എൻജിയോടെയാണ് അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് തന്നെ അത് ഓരോ പവർ അനു
ഇത് ആക്ച്വലി ടീ പ്രൂണർ എന്ന് പറയും ടീ പ്രൂണർ എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ തേയില എടുക്കാനുള്ള മെഷീനറി ആണ് അതെ അതെ അത് ബാക്ക് പാക്ക് ആയിട്ട് അതിന്റെ എൻജിൻ നമ്മൾ ബാക്കിൽ തൂക്കിയിടും ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഈ പോർഷൻ വെച്ചാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അതൊരു ബാഗ് പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോ അതിനകത്ത് ഈ ഹോളിലൂടെ അതിന്റെ എയർ തന്നെ ബ്ലോ ആവും അപ്പൊ എയർ ബ്ലോ ആകുമ്പോ ഇത് ആ എയറിന്റെ പവറിൽ അത് ആ ബാഗിന്റെ അകത്തേക്ക് തള്ളി കയറും പണ്ടത്തെ പോലെ അതല്ല ഉള്ളതാണ് ഏത് കർഷകർക്കാണെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ സബ്സിഡി സ്കീം ഉള്ളത് ഇത് വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബോക്സ് ടൈപ്പ് സ്പ്രേ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെ ഓസിട്ട് നമുക്ക് മരുന്നടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു പോയിന്റ് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം മെഷീനിൽ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യണ്ട ഇതൊരു സിംഗിൾ പീസ് ആണ് ഇതില് ഇതിൽ നമ്മൾ അതായത് ഇതിന്റെ പമ്പ് വരുന്ന ഇതാണ് ഈ ടോപ്പിലെ പോർഷൻ ആണ് ഇതിലെ സക്ഷൻ ഇതിലെ ഔട്ട് ഒരാൾക്ക് അടിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതിൽ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓസും ഹാൻഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇതില്ല ഇത് നമ്മുടെ അസംബ്ലിങ് ഏരിയ ആണ് അതായത് ഒ ഇ എം എന്ന് പറയും ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അത് ഹോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെയും ക്രോംടൻ്റെയും ഒ ഇ എംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ നിന്ന് മെഷീനറി അവരുടെ എൻജിൻസ് നമ്മൾ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്ത് അത് അസംബിൾ ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുവാണ് അതായത് ഈ സ്പ്രേയറുകളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടേതായ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒ ഇ എമ്മിൽ നമ്മൾ തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പകുതിയോളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഈ സപ്ലൈ ഉള്ളതാണ് ഇതിവിടെയാണ് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ഹോൾസെയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾ ഇടുക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് നമ്മുടെ തന്നെ സബ്സിഡറി ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു ജി അഗ്രോ ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിൽ എച്ച് ഡി പി പൈപ്പ്സ് കേബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് ും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം പൊതുവായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെയല്ല അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ ഒരുപാട് മാറി ഇപ്പൊ വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിങ്സ് വേണം അഡ്വാൻസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വേണം പമ്പ് സെറ്റ്സ് വേണം അതുപോലെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് പഴയകാല കൃഷി രീതികൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി മാറിയാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൃഷി രീതി നടത്തുന്നത് ഇപ്പോഴും പഴയ പോലെ നമ്മുടെ കൈക്കോട്ടും തൂമ്പ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷി രീതിയൊക്കെ മാറി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്താൽ മാത്രമേ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കൃഷി അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇടുക്കിയിലും ഈ സമീപ ജില്ലകളായ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം ആ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ കൃഷി രീതികൾ ഏറെ മാറി അതാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആഹാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോഴും ആ ഒരു പിക്ചർ മാറി ഒരു മണി ക്രോപ്സ് ആണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏലം കുരുമുളക് ജാതി കാപ്പിക്കുരു തേയില ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ എറണാകുളം കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലൊക്കെ നേരത്തെ റബ്ബർ കൃഷിക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം അതിപ്പം മാറി റബ്ബർ കൃഷി ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടമായിട്ട് മാറിയതോടെ അവിടെ ഫലവർഷ കൃഷികൾ അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ റംബുട്ടാൻ മാങ്കോസ്റ്റിൻ അതുപോലുള്ള കൃഷികളിലേക്ക് ആളുകൾ മാറിയത് ഫലപ്രദമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ധാരാളം വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ജലസേചനം ക്ലിയറായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് 
ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സുകളിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് മാം എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്മിഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ മെക്കനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മുതൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വ്യക്തികൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന സ്കീമുകൾ ഇന്ന് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സീഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവിധ എൻ ജി ഒകളെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ എൻ ജി ഒകൾ വഴി സ്വയം തൊഴിൽ ആവശ്യമുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സബ്സിഡിയാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വയം തൊഴിൽ മേഖല കാർഷിക മേഖലയാണ് കൃഷിക്കാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ധാരാളം എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കൃഷിക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നമുക്കറിയാം കൃഷി ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരതമ്യേന ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി താരതമ്യേന നല്ല വിലയുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് അതിപ്പോൾ എല്ലാ കൃഷിക്കാർക്കും ഒരുപോലെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാനൊന്നും സാഹചര്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു എക്യുപ്മെൻസിൽ കൂടി അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കാർഷിക ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻസ് ഇല്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ മേഖലയെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ മേലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങള് കൊല്ലംകുടി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫേംസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങള് ഈ കട്ടപ്പനയിൽ ഒരു പതിനൊന്നോളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് കൊല്ലംകുടി അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫേം ഉണ്ട് ഒപ്പം കൊല്ലംകുടി ട്രേഡേഴ്സ് അത് ഞങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്മോ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ഷോറൂമാണ് അതുപോലെ കൊല്ലംകുടി ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് സാനിറ്ററി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാ മേഖല പോകുന്നത് അതുപോലെ കൊല്ലംകുടി പെയിൻസ് പെയിൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും ഉണ്ട് പിന്നെ കൊല്ലംകുടി ഹോം കെയർ ഹോം ഡെക്കറേറ്റീവ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും അതുപോലെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊരു പതിനൊന്നോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ 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 ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരും തന്നെ ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിത്തമൊക്കെ പൂർത്തിയായി വരുന്നവർ മുറയ്ക്ക് ഓരോരോ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഹോണ്ട ക്രോംഡം തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഒ ഇ എം ഏജൻസിയാണ് ഒ ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഗ്രി ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറർ അതായത് അവരുടെ ഇപ്പോൾ ക്രോംഡൺ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് മോട്ടോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ മോട്ടോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും അഗ്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഓക്കെ അതുപോലെ ഹോണ്ടായ്ക്ക് അവരും മോട്ടോർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണ് പെട്രോൾ മോട്ടോഴ്സിലാണ് അവരുടെ പെട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻസ് ആണ് അവർ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എൻജിൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏജൻസി ആണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഒ ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് അതിൽ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു കൃഷി രീതികൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സ്പ്രേയറുകൾ ഇപ്പം ഏലം അതുപോലുള്ള ജാതി കുരുമുളക് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മരുന്നുകൾ സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ രംഗത്ത് സ്പ്രേയിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്പ്രേയറുകളും ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ് അത് ഒരാൾക്ക് മുതൽ പത്ത് പേർക്ക് വരെ ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ടീ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ തേയിലയുടെ മേഖലയിൽ തേയിലയുടെ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള മെഷീൻസ് അതുപോലെ നമുക്ക് ടില്ലറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പറ്റം കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ പ്രഷ് കട്ടേഴ്സ് പോലുള്ള സാധന സാധാരണ ഉപകരണങ്ങളും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല ഞങ്ങൾ ഇറിഗേഷൻ മേഖലയാണ് ഇറിഗേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ
ഇതാണ് തന്നെയല്ല അത് ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ആന കയറി ചവിട്ടിയാലും പൈപ്പ് ഔട്ടില്ല ബോധപൂർവ്വം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാതെ ഒരിക്കലും അത് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു അറിയാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇറിഗേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഒരു വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അവരുടെ പണി ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു അതായത് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റിലേക്ക് താഴും അതെ 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 അങ്ങനെ അതെ അതെ ഇതെല്ലാം വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത്തരം മേഖലകളിലേക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരമാവധി കാർഷിക മേഖലയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം സാറിനുമാരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ എല്ല നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവരും കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് സാറിന്റെ മക്കളെ രണ്ടുപേരും പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ ഈ നമ്മുടെ ഓട്ടോമേഷൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം എത്തി വൻ വിജയ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അലൻ ഇതെല്ലാം വലിയ പൈപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഇതെല്ലാം എച്ച് ഡി പി പൈപ്പ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് വരെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ഒടിഞ്ഞാലും അത് കീറി പോവോ ഒന്നുമില്ല അത് ആരെങ്കിലും ഒരു വെട്ടി കീറുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലേഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിനെ അതിൻ്റെതായ മെഷീനറീസ് ഉണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ മെഷീനറീസ് ഉണ്ട് ഓരോ മെഷീനറീസ് ഉണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ ആ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ തോട്ടങ്ങളിൽ ഇവരിപ്പം ഇറിഗേഷൻ പേഴ്പേഴ്സണായിട്ട് വരും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ തന്നെ ആൾക്ക് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ആൾക്കാർ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യും വെൽഡ് ചെയ്ത് അത് അതിൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റിംഗ് അതായത് ഇതിപ്പം ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ലാറ്റർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോസ് ഉണ്ട് അത് ഇച്ചിരി കൂടെ തിന്നായിട്ടുള്ള അത് എച്ച് ഡി മെറ്റീരിയൽ അല്ല ആ അത് അത് വേറെ ബ്രാൻഡ്സ് അത് ഇപ്പം നെറ്റാഫിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അത് നെറ്റാഫിം അതായത് വേൾഡ്സ് നമ്പർ വൺ ഇറിഗേഷൻ ബ്രാൻഡ് ആണ് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ഓതറൈസ് ഡീലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടേക്ക് ഉണ്ട് പ്രീമിയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നെറ്റാഫെയിമിൻ്റെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്രയും അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി തന്നെ അത്രയും അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മറ്റേ ഡ്രോൺ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള പല ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടത്തില് അവർ വന്ന് നമ്മളെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതെ അതെ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ നമ്മുടെ ഇതിന് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിടും അവർ ചെന്ന് ഫീൽഡ് സർവേ എടുക്കും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കും ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സ്കെച്ച് എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം മെയിൻ ലൈൻ എന്തര പോണം അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ അതിന്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് എന്തര വരണം അതിൽ നിന്ന് ലാറ്ററൽ എന്തര വേണം ഇപ്പം ഒരു ഏലം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നാല് ചെടിയുടെ നാല് ചെടിക്ക് ഒരു സ്പ്രിങ്ക്ലർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മൈക്രോ സ്പ്രിങ്ക് ഡ്രിപ്പ് അല്ല ഏലത്തിനൊക്കെ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു മിസ്റ്റ് എഫക്ട് കിട്ടണോ തണുപ്പ് കിട്ടാനും അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏലത്തിന് ഒരു സ്പ്രിങ്ക്ലർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അത് പല അളവിലുണ്ട് നൂറ് ലിറ്റർ ഒരു മണിക്കൂർ നൂറ് ലിറ്റർ പോകുന്ന സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ എല്ലാം ഫുൾ സ്കെച്ച് എടുക്കും അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ആ സൈറ്റിൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സ് അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്യും ആ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഏലമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് ജാതി ഇപ്പൊ ഈ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പം കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അതെ നമ്മള് നമ്മൾ നമ്മളതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഇറിഗേഷൻ കോൺട്രാക്ടർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അതായത് കോട്ടയത്തിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ പത്തനംതിട്ടയുടെ കുറെ ഏരിയ എറണാകുളത്തിന്റെ കുറെ ഏരിയ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ അവർ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സൈറ്റ് സർവേ എടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ
അപ്പം നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താഴെ നല്ല വീഡിയോയിൽ ഉടനീളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ സബ്സിഡിയൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയം കാലവും എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇനി കൃഷി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാദർ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും മമ്മട്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു പുതിയ പുതിയ മെഷറേഴ്സാണ് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം നിർത്താം വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം വരാം അതുവരെയും ബൈ ഒരു